สวัสดีค่ะอ่าสวัสดีน้องๆทุกคนเลยก็ครั้งนี้นะคะกลับมาเจอกับพี่เอื้อมอีกแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วใครจำกันได้บ้างอ่าครั้งที่สิบสี่แล้วนะคะโอเคถามก่อนเลยครั้งที่แล้วเรามีการบ้านไหมมีใช่ป่ะพี่สั่งไว้ให้น้องไปทำแบบฝึกหัดในลองทำดูข้อแปดถึงสิบสองใช่ไหมทำมาหรือยังเอ่ยทำมาแล้วใช่ไหมพี่เชื่อพี่เชื่อมากๆเลยว่าน้องของพี่ทุกคนต้องทำมาแล้วถ้าทำมาแล้วเราไปเฉลยกันเลยดีกว่านะคะโอเคนะดูข้อแปดเลยข้อแปดถามว่าอะไรสำหรับลองทำดูเออสาระลายมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยพี่ถามน้องก่อนเลยว่าสาระลายมันคืออะไรพี่ถามก่อนนะสาระลายหรือว่าโซลูชันเนี่ยคืออะไรเอ่ยฮะรู้เปล่าฮะทำไม่ได้หรอทั้งเงี้ยแบบนี้เออสารละลายก็คือสารเนื้อเดียวใช่ไหมใช่ค่ะสารละลายคือสารเนื้อเดียวนะคะที่เป็นไงเกิดการรวมกันของสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปนะคะในอัตราส่วนที่ไม่คงที่เป็นไงคะไม่เห็นถึงความแตกต่างของมันถูกไหมเราจะไม่รู้เลยว่าเอ้ยอันนี้มีสารมากกว่าหนึ่งอย่างผสมกันถูกปะอะไรบ้างที่จัดเป็นสารละลายยกตัวอย่างเออน้ำเกลืออย่างเงี้ยประมาณร้อยรอบแหละที่เราเรียนกันใช่ปะน้ำเกลือน้ำเชื่อมมีอะไรอีกน้ำอัดลมนี้ใช่ไหมน้ำอัดลมเออน้ำหวานในบ้านน้ำหวานเฮลบูบอยอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ใช่ไหมคะคือเรามองนี่ตาเปล่าเราไม่เห็นความแตกต่างถูกต้องนะนี่คือสารละลายโอเคถ้าน้องได้ตรงนี้แล้วเรามาดูข้อแปดกันนะนี่เห็นไหมเอ่ยสารละลายมีลักษณะอย่างไรข้อหนึ่งค่ะเป็นสารที่มองเห็นเนื้อสารต่างกันนะสารที่มองเห็นเนื้อสารต่างกันข้อสองสารที่มีสถานะเป็นของเหลวเท่านั้นสามสารที่เป็นส่วนประกอบเออเอ๊ะอันนี้พิมพ์เห็นเนาะต้องเป็นสารที่มีใช่ไหมคะสารที่มีส่วนประกอบมีสถานะเป็นของแข็งกับของเหลวนะหรือว่าข้อสุดท้ายค่ะสารที่เป็นสารอย่างน้อยสองชนิดขึ้นไปปนกันอยู่ในเนื้อเดียวกันเขาถามว่าข้อใดเป็นลักษณะของสารละลายทีนี้พี่ถามน้องอากาศเป็นสารละลายไหมเอ่ยอากาศเอออากาศก็เป็นสารละลายใช่ไหมน้ำเกลือเป็นสารละลายไหมคะน้ำเกลือก็เป็นสารละลาย
แล้วนาคเป็นสารละลายไหมนาก็ยังเป็นอยู่แสดงว่าสถานะของสารละลายมีทั้งหมดสามสถานะซึ่งข้อสองตัดออกได้เลยถูกปะการมองเห็นเนื้อสารต่างกันต่างหรือเปล่าไม่ต่างนะไม่ต่างเพราะอะไรนี่ไงเราบอกแล้วใช่ป่าว่าถ้าเราดูด้วยตาเปล่าอ่ะมันเป็นไงเอ่ยเป็นสถานะเดียวกันเลยใช่ไหมเห็นน้ำเกลือก็เป็นน้ําเห็นน้ําเชื่อมก็เป็นน้ําเห็นน้ำมันลงก็เป็นของเหลวใช่ไหมเอ่ยเออแสดงว่าข้อกอไก่กับข้อขอไข่เนี่ยตัดออกไปได้เลยนะคะส่วนข้อข้อควายสารที่เป็นส่วนประกอบต้องมีสถานะเป็นของแข็งกับของเหลวจำเป็นปะไม่จำเป็นเพราะเราบอกว่าอากาศก็เป็นสารละลายซึ่งอากาศไม่มีของแข็งอากาศไม่มีของเหลวอากาศมีแต่แก๊สถูกไม่ถูกอ่าโอเคนะฉะนั้นข้อข้อควายก็ผิดส่วนข้อง,งูสารที่เป็นส่วนประกอบนะคะมีอย่างน้อยสองชนิดขึ้นไปปนเป็นเหนือเดียวกันโอเคนะก็ได้คำตอบว่างงูค่ะนะข้อแปดนี่คือสารละลายนะคะโอเคต่อไปดูข้อเก้าแกข้อเก้าเขาบอกว่าเมื่อบอกว่ากล้วยบวชทีเป็นสารมองไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวเขาใช้อะไรในการจำแนกคือพิมพ์ผิดเยอะเลยอ่ากล้วยบวชทีไม่เป็นเนื้อเดียวใช่ไหมเขาใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเอ่ยข้อกอไก่สถานะข้อขอไข่รสชาติข้อข้อควายชนิดหรือข้ององูเนื้อสารคะเนื้อสารอ่ะอีข้อที่ตัดได้แน่ๆเลยนะขอไข่ตัดออกไปเลยรสชาติไม่เกี่ยวอย่างแรงใช่ปะสถานะล่ะของแข็งของเหลวแก๊สมีส่วนไหมกับสารเนื้อเดียวไม่มีตัดออกไปชนิดชนิดคืออะไรเอ๊ะชนิดไม่เคยได้ยินนะใช่ไหมชนิดไม่เคยได้ยินเหลืออะไรเหลือเนื้อสารเออการใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์เนี่ยน้องจำได้เปล่าถ้าเราใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์นี่นะใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเนี่ยน้องจะแบ่งได้ทั้งหมดสองประเภทใหญ่หนึ่งคือสารเนื้อเดียวและสองคือสารเนื้อผสมนะคะสารเนื้อเดียวในที่นี้เป็นยังไงมองในตากลมกลืนกันเขียนปะมองในตากลมกลืนกันแล้วสารเนื้อผสมล่าเป็นยังไงก็ไม่กลมกลืนนะคะแค่นั้นเองเขียนปะซึ่งกล้วยบวชชีของเราอะน้องเป็นไงมันมันมีกล้วยกับมันมีน้ำกะทิมันแยกกันโดยชัดเจนถูกต้องมะเออฉันไม่ต้องคิดอะไรมากเลยตอบไปเลยว่าข้ององูนะคะใช้ลักษณะของเนื้อสารโอเคทีนี้ดูข้อสิบค่ะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องซึ่งอันนี้ของพี่มันจะขาดอะเราดูข้อสิบอันนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องลองดูนะโอเคเห็นนะคะ
ข้าได้กล่าวไม่ถูกต้องลองดูกอไก่สารแขวนลอยคือผงซักฟอกทอนลอยคือน้ำอัดลมสบู่น้ำหมึกนี้นะเป็นแขวนลอยกับเป็นคอนลอยตามลำดับนะคะผงซักฟอกน้ำอัดลมข้อสองน้ำสบู่น้ำหมึกข้อสามน้ำโครนน้ำสลัดหรือข้อสี่น้ำแป้งดิบและน้ำเกลือเอะคืออะไรข้อนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอะไรได้นะลองดูสิได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอ่ะดูสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อนี้คือคำว่าสารแขวนลอยและสารคอนลอยใช่ไหมเอันนี้พี่เอาหนีก่อนนะอ่ะน้องดูสารแขวนลอยสารแขวนลอยกับสารคอนลอยโอเคมาดูกันสารแขวนลอยลักษณะคืออะไรอะไรคือสารแขวนลอยคะรู้ไหมสารแขวนลอยแน่นอนว่าถ้าเรามองได้ตาเปล่านะเราจะเห็นว่ามันแยกส่วนกันเลยนะคะมันจะแยกส่วนกันเลยนะเป็นสารเนื้อผสมถูกปะถูกอยู่แล้วใช่ไหมเป็นสารเนื้อผสมถ้าตั้งทิ้งไว้จะตกตะกอนได้อันนี้คือคีย์เวิร์ดของมันเลยนะเกิดการตกตะกอนได้อนุภาคของมันสำหรับแขวนลอยเป็นไงเอ่ยใหญ่มากนะคะมีขนาดใหญ่มากไม่ผ่านทั้งเซโลเฟนแล้วก็กระดาษกรองเลยได้นะนี่คือคำว่าแขวนลอยแล้วคอนลอยล่ะคะคืออะไรคอนลอยพี่ขามันต้องขุ่นหนูจำได้โอเคเยี่ยมมากคอนลอยมันต้องขุ่นแล้วอะไรอีกคอนลอยนะคะผ่านในแค่กระดาษกรองอย่างเดียวค่ะใช่ไหมแล้วอะไรอีกในคอนลอยนะคะเกิดทินดอลได้ทินดอลคืออะไรทินดอลก็คือการกระเจิงของแสงใช่ไหมสิ่งที่เราจะเห็นกันบ่อยๆสำหรับทินดอลก็คือให้ไฟส่องไฟผ่านอากาศเนี้ยค่ะเราก็จะเห็นเม็ดฝุ่นลอยอยู่นะอันนี้อันนี้คือแขวนลอยอันนี้คือคอนลอยทีนี้อะไรบ้างที่จัดเป็นคอนลอยเออมันต้องเป็นของคุณคุณใช่ปะอะไรคุณคุณนมเยลลี่ใช่ปะมีอะไรอีกน้ำสลัดเอออะไรก็ได้ขอให้คุณใช่ไหมแล้วแขวนลอยล่ะแขวนลอยมีอะไรขอลอยมีน้ำแป้งอืมได้นะน้ำแป้งน้ำโครนนะคะโอเคนี้คือข้อแตกต่างเด็บเทียบให้ดูได้นะโอเคทีนี้น้องก็จะสามารถตอบข้อนี้ได้
ขวนลอยนองต้องแยกข้อแตกต่างได้ชัดเจนเห็นไหมต้องแยกได้ชัดเจนตั้งทิ้งไว้จะตกตะกอนส่วนคอลอยต้องคุณน้องเช็คข้อไหนว่ามีอันไหนเข้าเขาเออข้อคอควายผ่านเข้ารอบถูกไหมถูกเข้ารอบตรงไหนเข้ารอบตรงน้ำสลัดเป็นคอลอยซึ่งถูกต้องถูกไหมแล้วมีอะไรอีกเข้ารอบไอ้น้ำแป้งดิบก็เข้ารอบไอ้ข้องงูอ่ะเข้ารอบเหมือนกันเข้ารอบตรงไหนเข้ารอบตรงที่น้ำแป้งดิบมันต้องเป็นแขวนลอยชัวชัวนุภาคมันใหญ่ถูกปะเออมีเข้ารอบสองข้ออ่ะตอบข้อไหนดีข้อควายค่ะเพราะว่าน้ำโครนกับน,น้ำแป้งดิบเป็นแขวนลอยใช่ปะถ้าเราตอบได้แบบนี้เคลียร์ได้แบบนี้เป็นไงคะแนนสอบที่ต้องเรียนนะโอ้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะข้อนี้ตอบพ่อขอควายนะโอเคผ่านนะอ่าทีนี้ดูข้อสิบข้อสิบนะนี่ข้อสิบถามว่าสารละลายด่างทับทิมเข้มข้นร้อยละสามโดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่ายังไงนี่มองเห็นนะสารละลายทับทิมเข้มข้นร้อยละสามโดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่ามีอะไรเอ่ยมีด่างทับทิมซึ่งด่างทับทิมเป็นตัวละลายใช่ไหมคะอยู่สามกรัมถูกไหมมีด่างทับทิมเป็นตัวละลายอยู่สามกรัมอ่ะน้องก็ดูอันไหนสามกรัมของข้อนี้ใช่ปะในสารละลายเท่าไหร่ปริมาตรพี่บอกว่าต้องเทียบที่ร้อยใช่ไหมแล้วคำตอบปะขอไข่แงแงนะคะขอไข่แงแงหนูคิดอะไรมากเลยนะทีนี้ไหนไหนก้อนไหนไหนแล้วพี่ถามน้องหน่อยพี่มีโจทย์พิเศษนิดนึงมาให้น้องรักของพี่ทุกคนอ่ะนิดเดียวนะไม่ยากเลยข้อนี้อ่ะจดจดก่อนนะเมื่อนำสารละลายเกลือแกงสี่ร้อยกรัมมีความเข้มข้นร้อยละยี่สิบโดยมวลนะคะจะมีเกลือแกงทั้งหมดกี่กรัมนี่คือคำถามของเราทำซีทำซีลืมหรือยังเอ่ยอันนี้เป็นเรื่องของอะไรคะการคำนวณความเข้มข้นใช่ไหมอ่ะให้เวลาจริงๆปั๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วเนาะข้อนี้ลองทำเลยเ
เสร็จไหมคะได้ไหมมีข้อนี้ง่ายมากเลยนะมาดูกันมาดูกันมาดูกันเนี่ยอ่ะมาทำได้นะเฉลยนะโจทย์ว่าเมื่อนำสารละลายเกลือแกงสี่รอยกรมัมมีความพิพนเท่านี้จะมีเกลือแกงเท่าไหร่ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยน้องความเข้มข้นรอยละยี่สิบโดยมวลเป็นการบอกความเข้มข้นเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ดีเอมวลต่อมวลไหมไม่รู้ค่ะมาดูอ่ะพี่บอกว่าสารละลายหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยจะมีเกลือแกงอยู่ยี่สิบกรัมถูกปะจากบรรทัดนี้ถูกไหมเออถูกต้องแต่โจทย์มันบอกว่ามีเกลือแกงอ่ามีสารละลายเกลือแกงอยู่สี่ร้อยกรัมอยากรู้ว่าว่าจะมีเกลือแกงเท่าไหร่เทียบเลยค่ะใช่ไหมเขาอย่างง่ายๆเนาะส่วนร้อยเอ๊ะตัดเลขจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บสี่สองแปดใส่ศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งแปดสิบกรัมและคำตอบละเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะเกลือแกงมีความเข้มข้นร้อยละแปดสิบกรัมถูกปะมีกระแกมีความเข้มข้นร้อยละแปดสิบกรัมนะคะนี่ก็คือทบทวนแหละน้องพี่เชื่อพี่เชื่อว่าน้องทำได้เพราะข้อนี้มันไม่ยากเลยนะคะถ้าน้องได้แบบนี้ข้อนี้ได้นะนี้พี่ถามอีกว่าถ้าน้องได้ยังไงนะการบอกความเข้มข้นน้องมีกี่แบบมีหลายแบบค่ะใช่ไหมมีหลายแบบก็ไม่ผิดนะมีอะไรบ้างอย่างแรกคือบอกโดยใช้มวลต่อมวลมวลต่อมวลนะมวลต่อปริมาตรและบอกโดยใช้ปริมาตรต่อปริมาตรถ้าเป็นแบบปริมาตรต่อปริมาตรหรืออะไรก็ตามที่มีปริมาตรนอต้องเทียบที่หนึ่งร้อยนะคะโอเคนะอันนี้เป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันแบบที่สองบอกโดย PPT ใช่ปะ PPT คือพันส่วนถูกไม่ถูก PPB บิลเลียนเท่าไหร่เอ่ยพันล้านส่วนโอเคอีกแบบหนึ่งคือ two pm ใช่ปะ two pm คือเท่าไหร่เอ่ยล้านส่วนใช่ปะ two pm หรือว่า ppm เนี่ยส่วนในล้านส่วนนะคะไอเจ้า ppb ppt ppm เนี่ยนะเป็นการบอกความเข้มข้นของอะไรเอ่ยบอกความเข้มข้นของตัวละลายใช่ไหมซึ่งเป็นไงเอ่ยมีปริมาณน้อยมากนะคะ
เช่นอะไรบ้างเช่นที่บอกว่าในแม่น้ำเจ้าพยานะในแม่น้ำเจ้าพยามีตะกัวอยู่หนึ่ง PPT อย่างนี้นะในแม่น้ำเจ้าพยามีตะกัวอยู่หนึ่ง PPT หมายความว่าในพันล้านส่วนนะคะมีตะกัวแค่ในพันส่วนสิในพันส่วนนะมีตะกัวแค่หนึ่งส่วนโอเคไหมมันเป็นสัดส่วนที่แบบน้อยมากอะน้องพันมีแค่หนึ่งเออล้านก็มีแค่หนึ่งอย่างเงี้ยเทียบกันไม่ติดเลยนะคะนี่คือการบอกความเข้มข้นสิ่งที่พี่เน้นให้น้องคือแบบแรกการบอกความเข้มข้นโดยใช้มวลต่อมวลมวลต่อปริมาตรและปริมาตรต่อปริมาตรซึ่งการคำนวณหาค่าน้องจะเทียบเนี่ยแต่อย่างก็ได้หรือน้องจะใช้สูตรก็ได้พี่ไม่ห้ามไม่ห้ามนะสูตรสวยและให้ไปเรียบร้อยแล้วนะถนัดแบบไหนก็เลือกเอานะคะโอเคนะผ่านผ่านนะโอเคทีนี้เมื่อกี้เราอยู่ที่ข้อข้อไหนข้อสิบเอ็ดใช่ป่ะทีไม่ดูข้อสิบสองกันข้อสิบสองถามว่าข้อใดสารใดต่อไปนี้นะคะไม่เป็นตัวอย่างของคอนลอยมีอะไรบ้างอะดูมีกาวมีน้ำนมสารละลายน้ำแป้งสูกนะพี่เขียนผิดนะอันนี้สารละลายน้ำแป้งสุกกับสารละลายกลูโคสเนี่ยสี่ข้อเนี้ยเขาถามว่าอะไรไม่ใช่คอนลอยลักษณะของคอนลอยคอนลอยต้องคนต้องขุ่นซึ่งกาวกับน้ำนมอะ่ะคอนลอยชัวป้าบใช่ปะ่ะน้ำแป้งสุกอะค่ะเราน้ำแป้งสุกมาเป็นคอนลอยเปล่าเป็นเป็นดิใช่ปะ่ะเป็นนะแต่กูโคดอะไม่เป็นเพราะว่ากูโค้ดเป็นไงมองได้ตาเปล่ามันใสไปหมดเลยไอ้ต่อกูโค้ดเนี่ยมันเป็นลักษณะของสารละลายนะแต่สามอันนี้เป็นคุณสมบัติของคอนลอยนะคะแค่นี้เองข้อสิบสองง่ายมากไม่มีอะไรเลยนะนี่ก็คือช่วงลองทำดูหนูทำได้ของพี่ได้กี่คะแนนได้กี่คะแนนเต็มสิบสองเนี่ยน้องได้กี่คะแนนหนูได้สิบสองค่ะเพราะว่าหนูทำพร้อมพี่เลยใช่ป่ะจะจะได้สิบสองไปโอเคนะยากไหมเอ่ยไม่ยากค่ะทำได้นะโอเคนี้มามามามา,มานี้อีกนิดนึงน้องไหนไหนเราตอนนี้เราวนเวียนอยู่กับคำว่าแขวนลอยคอนลอยใช่ปะนิดนึงน้องจำอันนี้ได้เปล่าอย
มีแหวนลอยนี่อ่ะทีพี่ถามสามอันเนี้ยสารละลายแขวนลอยคอนลอยตัวไหนมีอนุภาคมากที่สุดคะมากที่สุดอ่าแขวนลอยใช่ป่ะอนุภาคของมันเท่าไหร่เอ่ยมากกว่าสิบยกกำลังลบสี่เซนติเมตรถูกปะแล้วอะไรเล็กสุดรู้มากสุดแหละรู้มากสุดน้องต้องรู้เล็กที่สุดอะไรเล็กที่สุดสารละลายเท่าไหร่เอ่ยเออน้อยกว่าสิบยกกำลังลบเจ็ดเซนติเมตรใช่ป่ะแล้วคอลอยล่ะคอลอยขนาดของมันก็อยู่ระหว่างเนี้ยค่ะเล็กกว่าสิบยกกำลังลบเจ็ดตาไม่เกินสิบยกกำลังลบสี่นะแขวนลอยเล็กแบบนี้เล็กหรือใหญ่แขวนลอยแขวนลอยใหญ่ใหญ่แบบนี้นะคะผ่านไม่ได้ทั้งกระดาษกรองและเซโลโฟอ่าเซโลเฟลเซโลเฟนเลยใช่ไหมไม่ผ่านทั้งกระดาษกรองไม่ผ่านทั้งเซโลเฟนเลยสารละลายล่ะสารละลายเล็กมากเล็กขนาดนี้ผ่านได้หมดเลยนะส่วนคอนลอยคอนลอยจะผ่านได้เฉพาะกระดาษกรองเท่านั้นนะคะกระดาษกรองเท่านั้นอันนี้คือทบทวนเนาะเพราะว่าเราห่างเรื่องนี้ไปนานทีเดียวนะทีนี้ถ้าให้เรียงลำดับสารละลายเล็กกว่าเล็กกว่าอะไรเอ่ยเล็กกว่าคอนลอยและคอนลอยก็เล็กกว่าแขวนลอยถูกไหมคะได้นะอันนี้คือการเรียงตามอนุภาคนะคะทีนี้ถ้าเจาะมาที่สารละลายเจาะมาที่สารละลายนะมีอะไรบ้างจำได้เปล่าสารละลายหรือว่าโซลูชันมีอะไรเอ่ยองค์ประกอบของมันหนึ่งคือตัวทำละลายสองคือตัวละลายสารละลายต้องมีสองตัวนี้นะคะทีนี้เนี่ยนิยามของคำว่าสารลายคืออะไรต้องเป็นสารเนื้อเดียวถูกไหมคะมองไม่เห็นถึงความแตกต่างของมันนะมีได้สามสถานะนะมีได้สามสถานะเลยทีนี้การจะพิจารณาว่าตัวไหนเป็นตัวละลายตัวไหนเป็นตัวทำละลายแล้วมีหลักการอะไรบ้างใครจำได้เออเรามีต่างกันเรามีเหมือนกันใช่ปะต่างกันในที่นี้หมายความว่าสถานะของตัวทำละลายกับตัวละลายเนี่ยไม่เหมือนกับสารละลายใช่ไหมถ้าเกิดว่าสารที่มีเป็นไงคะสถานะเหมือนกันอ่ะนี่นะน้องจะงงนะคำหนึ่งนะคะอ่ะนี้กรณีนี้ส
สถานะต่างกันถ้าอันนี้คือสารละลายของเราใช่ปะมีของเหลวกับมีอะไรไม่รู้เป็นของแข็งนะสีแดงเป็นของแข็งสีน้ำเงินเป็นของเหลวนะนี่คือสถานะต่างกันใช่ปะแต่ว่านี่คือสถานะของสารแต่ละตัวถูกไหมคะแต่สถานะรวมของสารละลายเป็นของเหลวลักษณะแบบนี้คือสถานะต่างกันตัวที่มีสถานะเหมือนกับสารละลายเห็นไหมเท่ากับโซลูชันคือสถานะเหมือนกันกับสารละลายจะดำรงตนเป็นตัวทำละลายแต่ถ้าสถานะต่างจากสารละลายจะดำรงตนเป็นตัวละลายนะอันนี้นะคะโอเคทีนี้อีกหนึ่งกรณีคือกรณีที่สถานะเดียวกันสถานะเดียวกันเป็นยังไงดูอันนี้คืออากาศนะนี่คืออากาศของพี่ในอากาศของพี่มีไนโตรเจนอยู่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่สิบเปอร์เซ็นนี่คือตัวเลขสมมตินะอะเห็นไหมอากาศมีสถานะเป็นแก๊สเนโตรเจนก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็แก๊สจะเห็นว่ามีสถานะเดียวกันหมดเลยถ้าสถานะเหมือนกันแบบเนี้ยเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์คะถูกต้องปริมาณเยี่ยมมากปริมาณมากปริมาณน้อยใช่ป่ะตัวที่มีปริมาณมากกว่านะตัวที่มีปริมาณมากกว่าคือตัวทำละลายโอเคเยี่ยมมากเลยตัวที่มีปริมาณมากกว่าคือตัวทำละลายแต่ถ้ามีปริมาณน้อยกว่าก็คือตัวถูกละลายหรือว่าตัวละลายก็ได้นะคะนี่คือเรื่องของสารละลายถูกนะน้องต้องรู้ว่าเราจะแบ่งยังไงอันไหนตัวทำละลายหนึ่งตัวละลายต้องได้นะพอน้องได้เนี่ยเวลาน้องไปคำนวณเรื่องของความเข้มข้นมันจะง่ายขึ้นเห็นไหมจากหลายๆตัวอย่างจากหลายๆตัวอย่างที่เราทำกันมาถ้าเรามีความรู้เราสามารถจำแนกแบบนี้ได้อะเวลาเราทาโจทย์ต่อให้โจทย์มันจะมางงแค่ไหนไม่เคลียร์แค่ไหนนะคะน้องก็จะสามารถแก้โจทย์ได้นะนั้นไงทิ้งไม่ได้เลยนะเรียนไปแล้วก็ไม่ใช่ผ่านแล้วผ่านเลยใช่เปล่าก็ต้องมาเก็บทบทวนกันเล็กน้อยนะคะนี้ผ่านนะโอเคทีนี้มาที่เรื่องของเรากันต่อดีกว่ามาลองดูในชีตเลยชีตของเราอันนี้ไหมคะอันนี้กันกับพี่เปล่าสารละลายกรดเบสเห็นนะสารละลายกรดเบสได้นะหัวข้อต่อจากนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของของไรเอ่ยกรดเบสนั่นเองนะเ
น้องน่าจะคุ้นเคยกับคำว่ากรดน้องน่าจะคุ้นเคยกับคำว่าเบสดีอยู่แล้วพี่เชื่ออย่างนั้นนะทีนี้พี่ถามน้องว่ากรดคืออะไรเบสคืออะไรน้องบอกนิยามให้พี่ได้ไหมเอ่ยน้องสามารถตอบได้ปะว่าเอ้ยกดคืออันนี้ค่ะเบสคืออันนี้ค่ะอย่างเงี้ยตอบได้ปะหลายคนเกาหัวแก๊กแก๊กเออไม่แน่ใจนะคะว่าทีรู้ไหมมันถูกหรือเปล่าฮะมาดูกันกดกับเบสนะคะนะพร้อมนะกดกับเบสเนี่ยที่บอกว่าจริงๆแล้วไอ้กดกับเบสอะมันคือสารประกอบเฮ้ยคืออะไรสารประกอบเออคืออะไรนะกดกระเบดมันคือสารประกอบแสดงว่ามันมีสารมากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไปมารวมตัวกันอยู่ถูกไหมคะเออเช่นอะไรบ้างเช่นโซเดียมคลอไรด์เห็นนะโซเดียมคลอไรด์นี้เป็นสารประกอบปะเป็นเพราะเกิดจากโซเดียมอันคลอไรด์อันใช่ปะโซเดียมไฮดรอกไซด์อะโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็เกิดจากโซเดียมอันไฮดรอกไซด์อันหนึ่งใช่ไหมคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกน้ำอะน้ำเป็นสารประกอบไหมเป็นสี่เพราะเกิดจากไฮโดรเจนสองตัวและออกซิเจนหนึ่งตัวนะคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกลูกเป่าลูกเป่าเอาใกล้ๆตัวเรานึกออกไหมน้องรู้จักวิตามินซีปะคุณเคยเลยวิตามินซีวิตามินซีก็จัดเป็นสารประกอบเหมือนกันนะซึ่งไอจอวิตามินซีเนี่ยแหละน้องว่ามันมีความเป็นกรดหรือเบสเออวิตามินซีมีความเป็นกรดใช่ไหมฉะนั้นอันนี้หมายความว่ายังไงตรงนี้หมายความว่าสารประกอบที่เรารู้มาเรารู้ว่ามันว่าสารประกอบอะ่ะมีพวกสารเนื้อเดียวอย่างนี้ปะเป็นสารบริสุทธิ์อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปใช่ไหมทีนี้สารประกอบก็มีกรดเบสเป็นสมาชิกเช่นเดียวกันนะคะมีกรดเบสเป็นสมาชิกเช่นเดียวกันเนะี่ยรู้ที่มาแล้วนะเห็นไหมว่าแบบเนี้ยเป็นกรดแบบเนี้ยเป็นเบสแบบเนี้ยเป็นกรดไอแบบนี้อ่ะเป็นกลางใช่ป่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันรวมกันมันคือกรดเบสทีนี้ความหมายของคำว่ากรดคืออะไรเออกรดกรดคืออะไรกรดได้เปล่าถ้ามาดูกรดหรือว่าแอซิดนะคะกรดหรือว่าแอซิดหมายถึงอันนี้เป็นนิยามจดเพิ่มหน่อยนะในชีตของน้องจะไม่มีให้นะคะดูกรดหมายถึงสารประกอบนะคะที่มีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบใช่ไหมสารประกอบที่มีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบและเมื่อละลายน้ําเมื่อเอากรดไปละลายน้ํานะคะไอเจ้าไฮโดรเจนเนี่ยจะแตกตัวให้เฮสบวก
เฮสบอร์ดแบบนี้เราเรียกว่าไฮโดรเจนไอออนนะคะนี่คือนิยามของคำว่ากรดซึ่งจริงๆแล้วในชีตน้องก็มีนะดูสิเห็นไหมกรดหมายถึงสารประกอบที่มีธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบไฮโดรเจนคือ H ตัวเดียวเมื่อละลายน้ำสามารถแตกตัวให้ไฮโดรเจนอะตอมได้นะไฮโดรเจนไอออนหรือไฮโดรเจนอะตอมก็ได้นะคะเห็นนะอะพี่ขอโซมนิดนึงโอเคนี่คือนิยามของคำว่าแอซิดหรือว่ากรดทีนี้อันนี้เราต้องจดเพิ่มจริงๆแล้วแหละกรดแบ่งได้สองจำพวกนะคะแบ่งได้ย่อยอีกสองจำพวกพวกแรกคือกรดอินทรีย์อีกพวกหนึ่งคือกรดอนินทรีย์พอคุ้นหูไม่เอ่ยน่าจะยังนะคะน่าจะยังเนาะอ่ะกรดอินทรีย์คืออะไรกรดอินทรีย์เป็นกรดที่ได้จากสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วกรดอนินทรีย์ล่ะถ้าถ้ากรดอินทรีย์ได้จากสิ่งมีชีวิตกรดอนินทรีย์ต้องได้จากการสังเคราะห์ก็ได้หรือจะได้จากพวกแร่ธาตุก็ได้นะสังเคราะห์ก็ได้แร่ธาตุก็ได้หรือจะบอกว่าไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตก็ได้ใช่ไหมความหมายเดียวกันโอเคนะคะอ่ะทีนี้กรดพี่บอกนิดนึงกรดส่วนใหญ่ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตนะคะกรดส่วนใหญ่ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตจะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบนะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอโอเคนะพี่พาน้องไปรู้จักกับกรดอินทรีย์ก่อนนะนิดนึงนะนิดนึงนะไม่กล่าวเยอะนะคะกรดอินทรีย์หรือว่าออแกนิกแอซิดเป็นกรดที่ได้จากสิ่งมีชีวิตถูกไหมคีย์เวิร์ดของมันคือมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบนะคะนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอะไรบ้างที่เป็นกรดอินทรีย์อันนี้น้องต้องจดนะเป็นตัวอย่างนะซีเสาม c o o h นะคะเราเรียกว่ากรดแอซิติกหรือว่ากรดน้ำส้มก็ได้ใช่นะคะนี่เป็นตัวอย่างที่น้องต้องรู้นะเพราะว่ามันค่อนข้างวนเวียนในชีวิตเราพอสมควรมันต่อมากรดนี้เลยจากไหมเฮ
C O O H กรดฟอร์มิกนะคะกรดฟอร์มิกนะอีกตัวหนึ่ง C ห้า H 6 C O O H อันนี้คือกรดเบนโซอีกนะนี้จดเพิ่มนะคะเป็นเรื่องของกรดอินทรีย์นะทีนี้รู้จักกรดอินทรีย์ไปแล้วมารู้จักกรดอนินทรีย์กันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างอ่ากรดอนินทรีย์คืออะไรกรดอะนินซีหรือว่าอินออร์แกนิกอินซีใช่ไหมคะกรดพวกนี้พี่บอกว่ามันได้มาจากการสังเคราะห์ได้มาจากอะไรก็ตามที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแสดงว่ามันจะไม่มีไม่มีคาร์บอนถูกปะไม่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอะไรบ้างล่ะ HCl คุ้นไหมคุณอันนี้เราเรียกว่ากรดไฮโดรคอลิกนะคะมีกรดไฮโดรคอลิกแล้วก็มีนี่เลย HCN เอ้ยหลายคนบอกว่าไหนพี่บอกว่ากรดอะนิมซีมันไม่มีคาร์บอนไงทำไมไอ้นี่ไอ้นี่มันมีซีอะไอเนี่ยมันไม่ใช่คาร์บอนล้วนๆนะคะมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งเนี่ยไอซีเอ็นเนี่ยเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะมันมีชื่อธาตุว่าไซยาไนไซยาไนไซยาไนมันมีชื่อธาตุว่าไซยาไนนะคะไม่ใช่คาร์บอนนะคนละตัวนะถ้ามาอยู่ในลักษณะแบบนี้มันมีชื่อว่ากรดไฮโดไซยานิกโอเคนะ HS ก็เป็นกรดเหมือนกันชื่ออะไรนะ่าจะพอรู้จักบ้างเออกรดไฮโดรซันฟิวริกใช่ไหมคะโอเคนะทีนี้ยังมีอีกอน้องดูตัวนี้ก็จะเจอบ่อย H C เนี่ยนะเนี่ยนะ H สอง C O ห้อยสามต้องดอกจานนิดนึงตัวนี้เจอบ่อย H 2 CO 3กรดคาร์บอนิกค่ะตัวนี้เจอค่อนข้างบ่อยนะกรดคาร์บอนิกนอกจากกรดคาร์บอนิกที่เจอบ่อยแล้วมีอะไรอีกพี่มาฝั่งนี้นะตอกจานอีกเหมือนกัน HNO 3กรดไนตริกค่ะโอเคนะอีกตัวหนึ่ง H สาม PO สี่กรดฟอสฟอริกนะฟอสฟอริกตัวไหนดอกจานไว้แสดงว่ามันโผหน้าโผตาให้เรารู้จักเยอะใช่ไหมอ่า
คาร์บอนิตกับไนตริกนี้จะเจอบ่อยไฮโดรคลอริกนี้เจอบ่อยมากนะคะพวกนี้เป็นกรดนะเป็นกรดทั้งหมดเลยอ่ะผ่านไหมเอ่ยได้นะได้นะโอเคทีนี้มาที่เรื่องของเราต่อน้องดูกรดหรือว่าอาซิดคืออะไรนะกรดหรือว่าอาซิดก็คือเป็นไงมีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เอากรดไปละลายน้ำไอไฮโดรเจนจะแตกตัวให้เป็นไฮโดรเจนไอออนขึ้นมานะคะนี่คือนิยามของคำว่ากรดนะนิยามของคำว่ากรดทีนี้ตามชีตน้องมันก็จะมีคำว่ากรดแก่กับกรดอ่อนใช่ป่ะอ่ะกรดแก่กับกรดอ่อนกรดแก่กับกรดอ่อนความหมายคำว่าแก่กับอ่อนในที่นี้หมายถึงเวลาในการแตกตัวเวลาในการแตกตัวเดี๋ยวนะอ่ะลองดูอันนี้นี่ภาชนะของพี่ใช่ป่ะพี่มีกรดชนิดหนึ่งอะ่ะอันนี้อยู่ข้างนอกเป็นกรดใช่ป่ะถ้าเราเอาไปละลายในน้ำมันต้องแตกตัวเป็นไฮโดรเจนไอออนแบบนี้ใช่ป่ะเนี่ยเบอร์หนึ่งอะ่ะใช้เวลาสิบวินาทีเบอร์หนึ่งใช้เวลาสิบวินาทีในขณะที่เบอร์สองจะใช้เวลาถึงหนึ่งนาทีในการแตกตัวนะคะแสดงว่าเทียบกันสองตัวสิบวิกับหนึ่งนาทีอันไหนเร็วกว่ากันสิบวิถูกปะสิบวิเร็วกว่าแสดงว่าแตกตัวได้ง่ายถูกไหมคะแตกตัวได้ง่ายน้องนึกภาพนะน้องเอาไอ้กรดโยนใส่น้ำฟึบแป๊บเดียวมันฟูแหละเห็นปะนึกถึงอีโนอ่ะนึกถึงอีโนอีโนก็เป็นกรดใช่ปะเวลาน้องโยนอีโนหรือว่าเทอีโนลงในน้ำเนี่ยมันจะฟูดเร็วมากใช่ไหมคะลักษณะแบบนั้นาการแตกตัวด้วยความเร็วมากๆขนาดนั้นอะเราบอกว่ามันมันคืออะไรมันคือกรดแก่นะใช่ปะมันคือกรดแก่นะเออมันคือกรดแก่แต่ถ้ามันใช้เวลานานมากๆอะ่ะมันคือกรดอ่อนใช่ปะมันคือกรดอ่อนระยะเวลาที่เกิดขึ้นนอกจากเนี่ยระยะเวลามันบอกว่าแตกตัวได้ง่ายไม่ได้ถูกไหมฉะนั้นกรดแก่เป็นกรดที่สามารถแตกตัวให้ไฮโดรเจนอะตอมได้ง่ายถูกปะเออกรดแก่แตกตัวให้ไฮโดรเจนอะตอมได้ง่ายแตกตัวให้ไฮโดรเจนอะตอมใช่ไหมคะได้ดีถูกปะส่วนกรดอ่อนแตกตัวดีไม่ดีไม่ดีถูกไหม
อะไรบ้างจัดเป็นกรดแก่เอออะไรบ้างจัดเป็นกรดแก่รู้ไหมในชีตของเราไงในชีตของเราอยู่ไหนนะนี่เลย HCl h y d r o c h l o r i c H2 SO4 กรดซัลฟิวริกนะคะกรดซัลฟิวริกหรือตัวนี้กรดไนตริกเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าเราจะเจอกันบ่อยมากเห็นปะ H2 SO4 กรดซัลฟิวริก HNO3 กรดไนตริกเห็นปะพวกนี้แตกตัวได้ง่ายเป็นกรดแก่ส่วนกรดออน CH3 COOH คือกรดแอซิติกแอกรดแอซิติกเป็นกรดอ่อนส่วน H2 CO3 คืออะไรกรดคาร์บอนิกนะคะเป็นกรดอ่อนนะโอเคทีนี้รู้จักกรดรู้จักกรดแล้วนะเรามารู้จักกับเบสบ้างแล้วคุณสมบัติน้องอย่าเพิ่งตกใจนะทำไมพี่ไม่สอนสอนนะเดี๋ยวกลับมาสอนแต่พี่อยากพาเรามารู้จักกับเบสก่อนเบสคืออะไรนิยามเบสคือสารประกอบนะคะเบสคือสารประกอบชนิดหนึ่งที่ละลายน้ำแล้วจะแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออนนี่ให้ OH รบเราเรียกว่าไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะนี่คือนิยามของมันใช่ปะก็เหมือนกันนะคะถ้ารู้จักเบสน้องก็ต้องรู้ว่าเบสแก่กับเบสอ่อนมันมีอะไรและความหมายของเบสแก่กับเบสอ่อนมันคืออะไรอ่ะดูเลยนะเบสละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะทีนี้เบสแก่เบสแก่เป็นไงน้องว่าเออเบสแก่เวลาละลายน้ำต้องแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออนได้ได้ดีใช่ป่ะอะไรบ้างจัดเป็นเบสแก่โซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะนอกจากนี้ก็มีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีอะไรอีกมีแคลเซียมไฮดรอกไซด์ CaCO H CaO H ทอยสองตรงนี้นะคะแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะเป็นเบสแก่อันนี้คืออะไรโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ใช่ป่ะโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็เบสแก่โซเดียมไฮดรอกไซด์ก็เบสแก่ทีนี้มาดูเบสอ่อนบ้างเบสอ่อนมีอะไรเบสออนมีมีอะไรบ้างเอ่ย NH ห้อยสาม NH ห้อยสามตรงนี้เราเรียกว่าแอมโมเนียถูกปะแอมโมเนียมีอีกมีอะไร
N H C O H นี่คือแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์อะโมเนียมไฮดรอกไซด์ถ้าห้อยสามเป็นเนียห้อยสามเป็นเนียห้อยสี่เป็นเนียมใช่ปะห้อยสามเป็นเนียนะห้อยสี่เป็นเนียมโอเคพวกนี้ก็คือเบสแก่กับเบสอ่อนใช่ไหมคะฉะนั้นนิยามให้พี่หน่อยแอซิดเป็นยังไงแอซิดละลายน้ำแล้วต้องแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็นเบสแตกตัวแล้วต้องให้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะโอเคนะจำไม่ได้เลยต้องจำเลยนะอันนี้ต้องรู้นะว่ากดละลายน้ำให้อะไรเบสละลายน้ำให้อะไรกรดละลายน้ำต้องให้เป็นอะไรเอ่ย H บวกคือไฮโดรเจนไอออนนะคะส่วนเบสละลายน้ำต้องให้เป็นให้เป็นโพแทสเซียมเอ้ให้ไม่เลยอะ่ะ O H ไฮดรอกไซด์ใช่ป่ะให้เป็นไฮดรอกไซด์นี้ก็คือกรดนี้ก็คือเบสทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของมันกันเห็นไหมลองดูอันนี้ในชีตของเราเลยในชีตของเราคุณสมบัติของกรดมีอะไรน้องอ่านก่อนเลยน้องอ่านก่อนเลยเร็วเร็วเร็วเร็วได้นะมาดูคุณสมบัติของกรดอย่างแรกมีรสเปรี้ยวเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากอะไรไม่รู้เว้นไว้ไม่เปลี่ยนสีกระดาษอ่าไม่เปลี่ยนสีสารละลายฟีนอปทาลีนนำไฟฟ้าได้ทำอีกอย่างครับโลหะเกิดเกลือเกิดแก๊สไฮโดรเจนและทำให้โลหะผุกอนทำปฏิกิริยากับเบสได้เกลือกับน้ำเออมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรมาดูมาดูพวกคุณสมบัติเนี่ยพี่บอกไว้เลยว่าดอกจันดาวล้านดวงไว้เลยน้องจริงๆนะดอกจันไว้เลยพวกเนี้ยเป็นไงข้อสอบวุ่นเหลือเกินมันชอบกันเหลือเกินนะออกกันบ่อยบ่อยนะคะพวกนี้นะคุณสมบัติของกรดคุณสมบัติของเบสนะอย่างแรกที่เรารู้กรดต้องมีรสเปรี้ยวนะคะและกรดสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสได้นะเดี๋ยวพี่จะพาดูนะพี่บอกไว้ไม่เปลี่ยนสีของฟีนอปทาลีนนะเห็นไหมย้ำนะทำไฟฟ้าได้ทำปฏิกิริยากับโลหะนะคะทำปฏิกิริยากับโลหะตรงนี้น้องลบคำว่าเกิดเกลือออกนะอันนี้มันไม่เกี่ยวนะไอ้เกิดเกลืออืมถ้าเราเอากรดมาทำปฏิกิริยากับโลหะนะคะจะเกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นนอกจากนี้จะทำให้โลหะตัวนั้นเกิดการผูกกรอนอีกด้วยนะนี่ต้องรู้นะอีกข้อหนึ่งก็สำคัญทำปฏิกิริยากับเบสจะได้เกลือกับน้ำออกมานะคะนี่คือคุณสมบัติของกรดนี่ก็คือสมการของมันน้องดูโซเดียมไฮดรอกไซด์เห็นไหม
มีโอเฮสแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นเบสเออ HCl h y d r o c h l o r i c เป็นกรดเห็นปะกรดกับเบสมาทำปฏิกิริยากันจะเกิดเออเกลือโซเดียมคลอไรด์ตรงนี้เราเรียกว่าเกลือนะคะแล้วก็เกิดน้ำเกิดขึ้นเห็นไหมกรดกับเบสรวมกันจะเกิดเป็นเกลือกับน้ำนะคะแสดงว่าอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของเบสหรือเช่นเดียวกันถูกไหมออทีนี้ขอให้ดูอันนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวนะที่ของดูอันนี้อันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นเบสนะอันนี้เป็นกรดมันจะเกิดเกลือใช่ไหมทีนี้มันมีวิธีการแลกเปลี่ยนยังไงมันถึงเกิดเป็นเกลือเกิดขึ้นเออมันมันวิ่งมาตรงนี้ใช่ปะและไอ้ตรงนี้มันก็วิ่งมารวมกันถูกปะไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดเป็นโซเดียมคลอไรด์เห็นไหมโซเดียมคลอไรด์แล้วตรงนี้อะ H2O ถูกปะเออกรดกับเบสได้เกลือกับน้ำอันนี้เป็นปฏิกิริยาร่วมหรือว่าเป็นคุณสมบัติร่วมกันระหว่างกรดกับเบสนะคะทีนี้กรดมีอะไรบ้างนะมีรสเปรี้ยวใช่ปะทำปฏิกิริยากับเบสได้เป็นเกลือกับน้ำเกิดขึ้นน้ำไฟฟ้าได้นะคะอีกอย่างหนึ่งพี่เน้นอีกหนึ่งรอบทำปฏิกิริยากับโลหะน้องเห็นเส้นสามเส้นนี้ปะเท่ากับสามเส้นในนี้เราเรียกว่าทำปฏิกิริยานะคะทำปฏิกิริยากับโลหะจะเกิดแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นนะการเอากรดมาทำปฏิกิริยากับโลหะนะคะจะเกิดแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นหรือบางทีเราอาจจะเจอคำว่าเกิดฟองอากาศเกิดขึ้นความหมายเดียวกันนะอีกอย่างหนึง่งเมื่อเราเอากรดทำกับโลหะแล้วไอ้กรดมันก็จะไปทำให้โลหะของเราผุกร่อนนะผุกร่อนถ้าน้องได้เรียนที่โรงเรียนนะคะน้องจะมีโอกาสได้ทำการทดลองที่เขาเอาตะปูเอาตะปูไปแช่ในกรดนะในทิ้งไว้สักพักไอ้ตะปูของเราเนี่ยมันก็จะมีการกัดก่อนเล็กน้อยนะมีการกัดก่อนเกิดขึ้นนะคะโอเคทีนี้คุณสมบัติที่สำคัญของทั้งกรดและเบสเกี่ยวห้องกับกระดาษลิสต์มัดเกี่ยวข้องกับกระดาษลิสต์มัดมีเลยเห็นไหมหน้านี้แต่แนวนะคะอ,อันนี้ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันเนาะสาระลายกรดกับเบสเนี่ยเราสามารถแบ่งความเป็นกรดแบ่งความเป็นเบสได้ด้วยการเปลี่ยนสีของกระดาษลิสต์มัดถูกปะนี่การเปลี่ยนสีของกระดาษลิสต์มัดนะคะสาร
ที่มีคุณสมบัติเป็นกรดนะคะสารที่มีคุณสมบัติเป็นกรดจะเปลี่ยนสีอะไรอะเอ๊ะกรดน้ำเงินเบสแดงแดงน้ำเงินเอ๊ะคืออะไรมาดูมาดูอ่าอันนี้ดูชี้แล้วอาจจะแบบเอ้ยพี่มันมันมันเกิดอะไรขึ้นนะหนูไม่เข้าใจเลยแค่นี้ค่ะกระดาษลิสต์มาใช่ป่ะน้องดูน้องดูรูปก่อนนี้น้องจะเห็นว่ามันมีสองสีใช่ไหมมีสีแดงออกชมพูชมพูกับสีน้ำเงินนะคะทีนี้เนี่ยถ้ามันมีการเปลี่ยนสีกระดาษลิสต์มาจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีแดงนะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีแดงถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้พี่บอกเลยว่ามันคือกรดแต่ถ้าเปลี่ยนจากแดงเป็นน้ำเงินพี่ก็บอกน้องเลยว่ามันคือเบสถูกไม่ถูกเปลี่ยนน้ำเงินเป็นแดงเป็นแดงเป็นน้ำเงินนะคะไอ้จริงๆชีสเนี้ยมันก็โอเคใช่ปะ่ะแต่มันชวนงงตรงอีเครื่องหมายใช่ปะ่ะจริงมันประมาณนี้นะโอเคกรดเนี้ยเปลี่ยนน้ำเงินเป็นแดงส่วนเบสเป็นแดงเป็นน้ำเงินถูกปะนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจำนะย้ำอีกรอบว่าจำและรู้และขึ้นใจค่ะอันนี้เลยนะน้องต้องจำได้น้องต้องรู้และน้องต้องขึ้นใจกับมันเคเบลมาดูนะน้ำเงินเป็นแดงมันคือกรดใช่ไหมคะถ้าแดงไปน้ำเงินมันคือเบสนี่คือสิ่งที่น้องต้องจำพี่น้องดูพี่ขีดเส้นใต้ที่งองูใช่ปะ่ะเดี๋ยวพี่มาขีดเส้นใต้อีกที่ดอเด็กอ่านว่าอะไรเอางองูกับเอาดอเด็กมารวมกันอ่านว่างดถูกปะ่ะงดกรดเห็นไหมงดกรดเอองดกรดงดกรดสแสดงว่าน้ำเงินเปลี่ยนเป็นแดงก็คือกรดพอเบสน้องก็สลับกันไม่ต้องจำอะไรมากใช่ไหมนี่เป็นเทคนิคการจำเล็กๆน้อยๆนะคะให้ไว้นะให้ไว้นะจริงๆมันช่วยได้เยอะเลยอ่ะคือหลายคนแบบเขาไม่มานั่งไม่มานั่งจำอย่างเงี้ยใช่ป่ะไม่มีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็เออน้ำเงินเป็นแดงคือกดก็จบแดงเป็นน้ำเงินคือเบสก็จบใช่ไหมทีปัญหามันจะมาเยือนน้องความซวยมันจะมาเยือนน้องเวลาน้องไปสอบเวลาเราอยู่ในห้องสอบอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเอยเออตื่นเต้นใช่ป่ะตื่นเต้นที่อ่านอ่านมาก็เออลืมไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยตีกันวุ่นวายไปหมดอะไรกดอะไรเบสอะไรไม่รู้จําไม่ได้ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าน้องมีหลักการจำที่มันช่วยน้องได้อะ่ะมันก็จะติดตัวน้องไปตลอดเลยซึ่งมันก็เป็นหลักที่พี่ให้น้องไว้เนี่ยน้ำเงินเป็นแดงก็คือกรดใช่ปะงดกรดส่วนเบสน้องก็สลับกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากใช่ไหมนี่คือหลักการเปลี่ยนสีกระดาษลิสต์มัดนะคะทีนี้พี่ถามจากอันนี้นะพี่ถามน้องว่าถ้าต้องการทดสอบความเป็นกรดเบสนะคะอ่ะตรงนี้ดีกว่า
นะต้องการทดสอบความเป็นกรดเบสนะคะจะมีหลักการเลือกใช้อย่างไรหรือว่ามีหลักในการทดสอบอยังไงทีนี้เรารู้เลยนี่ว่าถ้าต้องการทดสอบความเป็นกรดเบสเราต้องใช้กระดาษลิสต์มัดถูกปะต้องใช้กระดาษลิสต์มัดทีนี้ถ้าอยากจะดูว่าไอสารละลายของเราอันเนี้ยสารละลายของเราอันเนี้ยมันเป็นกรดหรือเบสน้องต้องทำยังไงน้องก็ต้องไปเอากระดาษลิสต์มาดมาชนิดหนึ่งที่บอกน้องแล้วใช่ป่าว่ากระดาษลิสต์มันมีสองสีคือมีสีแดงกับมีสีน้ำเงินเออนี่ถ้าเราต้องการทดสอบความเป็นกรดอ่ะเนี่ยพี่อยากรู้ว่าสารพี่อันเนี้ยเป็นกรดหรือเปล่าน้องต้องเอากระดาษลิสต์มาดสีอะไรมาทดสอบเอ่ยอ้าวสีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินมาแตะใช่ป่ะน้องต้องเอาสีน้ำเงินมานะคะต้องเอาสีน้ำเงินมาทีนี้พอน้องเอามาแตะมาแตะที่ตัวสารละลายนะมาแปะไว้ปุ๊บสักพักมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตรงที่ตรงที่อะไรตรงที่น้องจุ่มอะ่ะมันจะเป็นสีแดงเออตรงที่น้องจุ่มมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเห็นไหมลักษณะอย่างเงี้ยเราก็บอกได้เลยว่าเอ้ยสารละลายตัวเนี้ยเป็นสารละลายกรดนะเออใช่ป่ะเป็นสารละลายกรดนะคะแล้วอยากทดสอบอีกมีสารละลายอีกตัวอยากรู้ว่ามันเป็นเบสไหมก็เป็นไงก็สีแดงมาจิม้มใช่ป่ะมาสีแดงมาจิม้มสักพักจิ้มทิ้งไว้สักพักไม่ต้องนานนะสักพักหนึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตรงที่กระดาษสีแดงของเราจะถูกเปลี่ยนเป็นกระดาษสีน้ำเงินใช่ไหมคะลักษณะนี้เปลี่ยนแดงเป็นน้ำเงินแสดงว่าเป็นสารละลายเบสถูกนะแล้วถามว่าถ้าเอาสีน้ำเงินมาแปะไว้แล้วมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันคืออะไรก็แสดงว่ามันไม่ใช่กรดใช่ป่ะมันก็คือเบสนั่นเองถูกไหมหรืออย่างเอาแดงมาแปะไว้แล้วแดงไม่เปลี่ยนก็เป็นไงก็ยังคงเป็นไอ้สาตัวนั้นก็เป็นกรดถูกไหมมันก็จะสลับกันแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรคือสิ่งสําคัญเลยคือน้องยึดไว้เลยว่างดกรดเออะเออะอะไรก็งดกรดไว้ก่อนถูกปะถ้าเกิดว่าน้ำเงินแล้วน้ำเงินแปะแล้วไม่เปลี่ยนแดงก็ต้องเป็นเบสถูกไหมถึงผ้าบอกป้าพี่บอกว่างดกรดใช่ปะแสดงว่ามันต้องเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดงถึงจะเป็นเบสอ่าถึงจะเป็นกรดได้แต่ว่าเอาน้ำเงินแปะไว้สิบนาทีผ่านไปก็ยังคงเป็นน้ำเงินอยู่แสดงว่ามันเป็นเบสถูกไหมโอเคแค่นี้เองแต่ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี
จริงๆแล้วมันต้องเป็นเบสถูกปะแต่ถ้าแตะไว้5้านาทีก็ยังแดงอยู่แสดงว่ามันเป็นกรดโอเคนะแค่นี้ไม่มีอะไรนะคะนี่ก็คือหลักการของกระดาษลิสต์มาสสำคัญเลยคืออันนี้น้ำเงินเป็นแดงคือกรดแดงเป็นน้ำเงินคือเบสโอเคไหมไอ้งดกรดเนี่ยจำให้ได้นะงดกรดเนี่ยจำให้ได้ทีนี้รู้แล้วว่าคุณสมบัติความเป็นกรดคืออะไรคุณสมบัติความเป็นเบสคืออะไรใช่ไหมคะอ่าคิดมาดูอะรู้แล้วนะอันนี้คือคุณสมบัติของกรดใช่ป่ะนี่คือคุณสมบัติของกรดทีมาดูอันนี้อันนี้ก็คือคุณสมบัติของเบสเบสต้องมีรถฝาดเปรสีกระดาษลิสต์มาจากแดงเป็นน้ำเงินใช่ไหมนี้ตึ๊บโอเคนะเปลี่ยนสีสารละลายฟีนอปทาลีนจากไม่มีสีเป็นสีชมพูเข้มนะคะคุณสมบัติลื่นลื่นมือนี้ย้ำไม่ทำปฏิกิริยากับหินปูนทำปฏิกิริยากับโลหะเกิดเป็นฟองแกส๊สแล้วก็ผูกก่อนนะคะเหมือนกันกับกดเลยเนาะอันนี้เนาะอีกข้อหนึ่งทำปฏิกิยากับน้ำมันพืชนะคะหรือว่าไขมันอะไรก็ตามจะเกิดเป็นสบู่เกิดขึ้นอ่าโอเคนะอย่างหนึ่งคือนำไฟฟ้าได้นำไฟฟ้าได้โอเคอ่ะทีนี้สรุปละที่จะสรุปสมบัติของกรดกระเบสไทยคืออันนี้ถูกไม่ถูกสมบัติของสารละลายกรดเบสหนึ่งคือความเป็นกรดนะสารละลายกรดจะเปลี่ยนสีกระดาษลิสต์มาสค่ะจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีแดงข้อที่สองสารละลายกรดเมื่อทำปะติกเรียกับโลหะนะคะจะทำให้โลหะผูกก่อนแล้วก็เกิดแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นสารละลายกรดมีรสเปรี้ยวเพิ่มเติมอีกจากตรงนี้คือไม่เปลี่ยนฟีนอปทาลีนใช่ป่ะไม่เปลี่ยนสีของฟีนอปทาลีนนะคะโอเคนี่ก็คือคุณสมบัติของกรดทีนี้มาดูคุณสมบัติของเบสเบสกระดาษลิสต์มาสจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นน้ำเงินนะทำปฏิกิยากับอลูมิเนียมซึ่งอลูมิเนียมมันก็คือโลหะนั่นแหละค่ะนะอลูมิเนียมก็คือโลหะนะจะเกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นและเกิดการผูกกร่อนข้อนี้ของกรดกับเบสจะเหมือนกันนะจะคล้ายกันนะโอเคนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของเบสก็คือว่าทำปฏิกิยากับไขมันจะเกิดเป็นสบู่เกิดขึ้นนะจะเกิดเป็นสบู่เกิดขึ้นเขียบ่านอกจากนี้สารละลายเบสเป็นไงมีรถฝาดนะคะเบสจะมีรถฝาดโอเคอะทีนี้ถ้าน้องได้นี้แล้วน้องต้องเติมหน้านี้ได้นี
ปะการเปรียบเทียบสมบัติของสารละลายกรดและสารละลายเบสน้องเปรียบนำไปก่อนเลยทำก่อนเลยค่ะให้ลงมือทำเลยลองเช็คซีเช็คความเข้าใจของเราว่าที่เราเข้าใจไหมเนี่ยมันถูกไหมได้ไหมเอ่ยอ่าน่าจะได้เนาะจริงๆมันค่อนข้างง่ายเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ่อดีขึ้นหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวอย่างแรกการเปลี่ยนสีกระดาษลิสต์มาสเป็นไงเอ่ยกรดของเรางดกรดน้ำเงินเปลี่ยนเป็นแดงใช่ไหมรสชาติอะรสชาติเปรี้ยวปะสารละลายฟีนอลพาลีนถ้าเป็นกรดไม่เปลี่ยนสีนะคะเกิดปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นข้อนี้นะจะได้ทั้งกรดและเบสเลยคือออันนี้คือกรดอันนี้คือเบสทำปฏิกิยาการจะเกิดเป็นเกลือกับน้ำจุกปะอืมตัวอย่างสารอะไรบ้างจะเป็นกรดอะไรบ้างจะเป็นกรดนี่อันนี้คือกดกดอะไรเอ่ย HCl <coughs> HCl คืออะไรคะโซเดียมไฮโดรไซด์กับกรดไฮโดรคลอริกใช่ป่ะ HCl คือไฮโดรคลอริกอะไรอีกที่เป็นกรดอะไรก็ได้ที่มีที่มี H เยอะๆใช่ไหม H2SO4 นี่ก็เป็นกรดมันคือกรดซัลฟิวริกนะคะนอกจากนี้กรดที่ใกล้ๆตัวน้องคือกรดน้ำส้มใช่ว่ากรดน้ำส้มกรดแอซิติกอะไรเงี้ยนะคะมีเยอะเลยมะนาวน้ำมะนาวน้ำมะนาวก็เป็นกรดนะใช่ปะเออน้ำมะนาวก็เป็นกรดเหมือนกันโอเคคิดว่าดูคุณสมบัติเบสบ้างการเปลี่ยนสีกระดาษลิสต์มาสของเบสเป็นยังไงเอ่ยเออเปลี่ยนจากแดงเป็นน้ำเงินนะคะนั่นคือเบสรสชาติของมันจะฝาดแล้วสารละลายฟีนอลพาลีนล่ะน้องเป็นยังไงสำหรับเบสเออมันจะเกิดเป็นสีชมพูเกิดขึ้นหมายความว่าแต่เดิมตัวสารก่อนที่นอนจะหยดต้องเป็นสีขาวใสใช่ไหมคะเช่นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวนะฟีนอลพาลีนนะนี้นะคะแต่เดิมสารละลายเราอยู่แบบนี้ใสๆนะใสๆเห็นไหมใสๆทีนี้ถ้าเราหยดฟีนอลพาลีลงไปไอ้นี่คือฟีนอลพาลีนนะหยดฟีนอลพาลีลงไปถ้ามันเป็นกรดถ้ามันเป็นกรดมันจะเป็นยังไงถ้ามันเป็นกรดมันก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมค่ะคือไม่เปลี่ยนสีใช่ปะแต่ถ้ามันเป็นเบส
หยดไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนสีจากไม่มีสีอะ่ะกลายมาเป็นสีชมพูเกิดขึ้นแบบนี้คือเบสได้นะโอเคนะคะนี่คือฟีนอพาลีนก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบความเป็นกรดความเป็นเบสนะคุณสมบัติของเบสได้นะคะเบสสีกระดาษฟีนอพาลีนมีรสฟาดเปลี่ยนสีกระดาษลิสมัตนะคะปฏิกิริยาก็จะมีเหมือนกันกับกรดก็คือเกิดเป็นเกลือกับน้ำเกิดขึ้นใช่ไหมคะนอกจากนี้มันสามารถทำปฏิกิริยากับไขมันแล้วเกิดเป็นสบู่ได้ใช่ปะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปฏิกิริยาร่วมกันของสองอันนี้คืออะไรคืออะไรนะตึกตึกตึกตึกเออส่วนใหญ่ทำปฏิกิริยากับโลหะใช่ป่ะเกิดไฮโดรเจนและการผุก,กร่อนใช่ไหมทั้งคู่เลยนะคะได้ทั้งกรดทั้งเบสเลยทำปฏิกิริยากับโลหะแล้วก็จะเกิดเป็นฟองแก๊สกับเกิดการผุก,ก่อนเกิดขึ้นนะทีนี้ในเบสน้องอาจจะเจอแค่อลูมิเนียมอย่างเดียวก็ได้นะอลูมิเนียมก็จะเป็นโลหะเหมือนกันนะคะตัวอย่างของเบสมีอะไรบ้างทิมตายอยู่แล้วโซเดียมไฮดรอกไซด์ถูกปะอืมมีอะไรอีกที่จัดเป็นเบสอืมใครรู้ใครรู้บ้างอะไรบ้างจัดเป็นเบสเอ๊ะไม่ได้เลยเหรอเมื่อกี้ก็บอกไปหลายตัวแล้วเออตัวไหนบ้างนะเป็นเบสนี่ไงไอ้พวกมีโอเฮสเนี่ยถูกปะเออไอ้พวกนี้ก็ได้เนี่ยบ้าพวกนี้ก็เป็นเบสเหมือนกันนะคะอีกอันหนึ่งคือ NH ห้อยสามแอมโมเนียสามเนียนะแอมโมเนียแล้วถ้าเป็น NH สี่โอเฮสละแอมโมเนียมไอออนนะคะแอมโมเนียมแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์นะตัวนี้แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์นี่คือตัวอย่างของคุณสมบัติความเป็นกรดกับคุณสมบัติของความเป็นเบสนะคะอ่ะยังพอมีเวลาเรามาดูอันนี้อีกนิดนึงข้างล่างแอการตรวจสอบความเป็นกรดความเป็นเบสนะคะนอกเหนือจากการใช้กระดาษลิสมัสการใช้ฟีนอพาลีนเนี่ยนะลองดูอันนี้นะเห็นปะอินดิเคเตอร์หมายถึงสารที่ใช้ทดสอบความเป็นกรดเบสนอกเหนือจากกระดาษลิสมัสหมายความว่าไอเจ้าฟีนอพาลีนที่เราเรียนกันว่าเอ้ยถ้าเป็นกรดไม่เปลี่ยนสีแต่ถ้าเป็นเบสจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูลักษณะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าอินดิเคเตอร์นะคะหมายความว่าอินดิเคเตอร์คือการทดสอบความเป็นกรดเบสใช่ปะโดยอาศัยการเปลี่ยนสีของฟีนอพาลีนถ
ถูกไหมอืมนี่คืออินดิเคเตอร์นะคะโอเคทีนี้ถ้าเป็นกรดเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอ่าถ้าเป็นกรดไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนนะแต่ถ้าเป็นเบสฟีนอพทาลีนเปลี่ยนปะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีชมพูนั่นก็คือเปลี่ยนเป็นเพลงของบอดี้สแลมนั่นเองใช่ไหมคะให้มันเป็นสีชมพูเนาะเออโอเคไปกันได้เลยเอ,อ่สรุปแล้วตอนนี้ที่น้องต้องรู้ก็คือว่าต้องรู้ว่าเปรียบเทียบความเป็นกรดเปรียบเทียบความเป็นเบสได้นะต้องได้นะคะอ่ะทีนี้เด็กน้อยเด็กน้อยดูอันนี้ชุบเห็นเป้าในตารางอันนี้ของเราอันนี้ไม่มีนะคะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะค่ะน้องดูอันนี้ชุบโอเคสมบัติการเปลี่ยนสีของกระดาษเออทีนี้ดูนะเราใช้กระดาษลิสมัดรู้จักกระดาษลิสมาดแล้วใช่ป่ะน้องดูอันนี้ก่อนเห็นไหมเห็นอันนี้นะอ่ะทีนี้น้องดูถ้ามีการเปลี่ยนสีกระดาษลิสมาดจากน้ำเงินไปเป็นแดงเปลี่ยนสีกระดาษลิสต์มาจากน้ำเงินไปเป็นแดงมันคือกรดแต่ถ้าเปลี่ยนแดงเป็นน้ำเงินมันคือเบสใช่ไหมคะเปลี่ยนแดงเป็นน้ำเงินมันคือเบสอันนี้คือหลักการเปลี่ยนสีของกระดาษลิสมาสนะทีนี้น้องดูอ่ะถ้ามันเป็นกลางล่ะถ้ามันเป็นกลางล่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเออถ้ามันเป็นกลางนะคะมันจะไม่เปลี่ยนเลยนะไม่เปลี่ยนเลยไม่มีการเปลี่ยนสีกระดาษลิสต์มาดเลยนะคะเห็นไหมไม่มีการเปลี่ยนสีกระดาษลิสต์มาดเห็นนะเดี๋ยวนะอ่าโอเคชัดนะถ้าเป็นกรดน้ำเงินเป็นแดงแดงไปน้ำเงินคือเบสถ้าไม่มีการเปลี่ยนสีกระดาษลิสต์มาดเลยมันก็คือสารที่มีความเป็นกลางนั่นเองถูกไหมมันคือสารที่มีความเป็นกลางนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถใช้บอกความเป็นกรดความเป็นเบสได้ก็คืออินดิเคเตอร์ใช่ป่ะอินดิเคเตอร์อันนี้พี่พูดอาจจะย้ำหลายรอบหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานน้องสามารถเอาไปใช้ต่อยอดในเรื่องอื่นๆในชั้นอื่นๆได้อีกเยอะเลยนะคะอินดิเคเตอร์ก็คือการทดสอบความเป็นกรดความเป็นเบสโดยใช้ฟีนอปทาลีนถูกปะใช้การเปลี่ยนสีของสารละลายฟีนอปทาลีนฟีนอปทาลีนเนี่ยเป็นสารละลายนะเป็นของเหลวนะคะโอเคทีนี
ถ้ามันเป็นกรดฟีนอลทาลีนมันเป็นยังไงเอ่ยอืมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสีของฟีนอลทาลีนนะแต่ถ้ามันเป็นเบสแต่ถ้ามันเป็นเบสเป็นไงเอ่ยเปลี่ยนสีฟีนอพทาลีนใช่ไหมคะจากไม่มีสีให้กลายเป็นสีชมพูถูกปะนี่คือวิธีการทดสอบความเป็นกรดทดสอบความเป็นเบสโอเคนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานนะน้องจะไม่ต้องรู้จะไม่ต้องได้นะโอเคนั้นวันนี้พี่จะทิ้งท้ายน้องไว้เพียงเท่านี้นะทิ้งท้ายน้องไว้เพียงเท่านี้แล้วในครั้งหน้าซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของเรา The last แล้วครั้งหน้าครั้งสุดท้ายของเราเราจะเหลือเนื้อหาอีกไม่มากค่ะถ้าน้องดูจากชีตใช่ไหมอีกนิดเดียวต่อไปเป็นเรื่องของการอาการอะไรเอ่ยการกรองสารการแยกสารนะคะซึ่งไม่ยากเลยสอนแบบเรียกก็จบแล้วใช่ไหมถ้ามีเวลานะน้องก็อ่านมาก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้ต่อกันเลยนะวันนี้ก็โชคดีเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะแล้วเจอกันในครั้งหน้าค่ะ